بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر ارحم شبیر اور میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور آج کا ہمارا ٹاپک مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہے کہ اس کرونا پینڈیمک کے دور میں اینگزائٹی کے لیول کو سٹریس کے لیول کو کس طرح کم سے کم رکھا جا سکتا ہے تو میں آپ کو پانچ بنیادی بیسک ٹپس بتاؤں گا جن پہ آپ اگر عمل کریں گے تو انگزائٹی اور سٹریس کے لیول کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے اور آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو مینٹین یا پرزرو رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ٹرائی ٹو اوائڈ اسپیکولیشنس اینڈ ریومرز ریومرز کا مطلب افواہیں اسپیکولیشنس کا مطلب کیا سرائیاں اور ایزمپشنس کا مطلب مفروضے ان تین چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور اس کا ایک سب سے بڑا ذریعہ خبریں ہیں ہر وقت کا خبریں سننا کوئی ضروری نہیں ہے دن میں ایک دفعہ یا میکسیمم دو دفعہ ہیڈ لائنس کا سن لینا کافی ہے اسی طرح سوشل میڈیا پہ فیک نیوز جھوٹی خبروں کی بھرمار ہے یہاں پہ لوگ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند اپنی سیاسی وابستگی اپنی مذہبی وابستگی کی بنیاد پر اپنی خواہش کو خبر کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے معاشرے میں انگزائٹی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسٹریس کا لیول پیدا ہوتا ہے ویسے بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے یعنی بلا تحقیق اور بنا تصدیق کے آگے پھیلا دے اس لیے ایسی نیوز کو بلا تحقیق اور بلا تصدیق کے آگے فارورڈ کرنا ہی نہیں چاہیے اس سے نہ صرف انگزائٹی کا لیول کم ہوگا بلکہ سٹریس کا لیول بھی کم ہوگا اور یاد رکھیے کہ آپ کی خبر کا سورس بھی ریلائبل ہونا چاہیے اور جس شخص سے آپ یہ جس پرسن سے آپ حاصل کر رہے ہیں وہ پرسن بھی ریلائبل ہونا چاہیے میرا یہ ویڈیوز اور یہ چینل بنانے کا ایک مقصد یہی تھا کہ آپ تک اس دور میں جہاں فیک نیوز اور جھوٹی خبروں کا اور بلا تحقیق کی گئی خبروں کا ایک سلاب ہے وہاں آپ تک مستند و تحقیقی خبریں پہنچائی جائیں تو اگر آپ ریومرز اسپیکولیشنس اور ایزمپشن پر مبنی خبروں پہ کم سے کم ٹائم اپنا ضائع کریں گے اور اس کو آگے پھیلانے میں کم وقت ضائع کریں گے تو آپ کا اپنا سٹریس لیول بھی کم رہے گا انگزائٹی لیول بھی کم رہے گا اور مینٹل ہیلتھ بھی مینٹین رہے گی یہ تھا نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ اپنے پیاروں سے اپنے فرینڈ سے اپنے رشتہ داروں سے کنیکٹڈ رہیے اب لاک ڈاؤن کی صورت حال میں اس کا طریقہ موبائل فون ہو سکتا ہے اس کا طریقہ ای میل ہو سکتا ہے اس کا طریقہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے لیکن اپنے فیملی ممبرز کا دھیان رکھیے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیے ان کی خبر گیری کرتی رہیے ان کی دل جوئی کرتے رہیے اس کے ذریعے آپ کی سپورٹ سے آپ کی کمپنی سے ان کا سٹریس لیول بھی کم ہوگا آپ کا سٹریس لیول بھی کم ہوگا ان کی انگزائٹی بھی کم ہوگی آپ کی انگزائٹی بھی کم ہوگی تو اس طرح سے اگر آپ کے کسی فیملی ممبر کو یہ فرینڈ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور اجر کما سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ یہ دو ہو گئے پہلے نمبر پہ ٹرائی ٹو اوائڈ ریومرز اسپیکولیشنز اینڈ ایزمپشنس دوسرے نمبر پہ کنیکٹ ود یور فیملی اینڈ فرینڈس اور تیسرے نمبر پہ اسپینڈ کوالٹی ٹائم ود یور چلڈرن یعنی اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریے اب اس لاک ڈاؤن کی سچویشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ گھر میں اپنا وقت گزار رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ اپنا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں یعنی بچے آج کل بچوں کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کے ہوم ورک میں ان کی مدد کیجئے بچوں کے ساتھ ان کی گیمز میں ان کے پلیز میں ان کے ساتھ شریک ہوں ان کی کریکٹر بلڈنگ میں اپنا وقت صرف کیجئے ان کو سیوک سینس سکھائیے ان کو بیڈ ٹائم اسٹوری سنائیے ان کو صحابہ کرام کے واقعات امبیا کرام کے واقعات ان کو سنائیے ان کو اولیا کرام کے واقعات سنائیے ان کو تاریخ کے قصے سنائیے ان کو بڑوں کے احترام سکھائیے ان کے رشتہ داروں کے حقوق سکھائیے ان کو پڑوسیوں کے حقوق سکھائیے انہیں معاشرے میں اور معاشرتی زندگی کے رہنما اصول سکھائیے اور خود کو ایک رول ماڈل کے طور پر ان کے سامنے پیش کیجئے تو بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے سے اور ان کی باتیں سننے سے اور ان پر دھیان دینے سے آپ کا سٹریس لیول بھی کم ہوگا انگزائٹی لیول بھی کم ہوگا اور ایک مضبوط گھر آنے کی بنیاد بھی پڑے گی اور بچوں کے ساتھ آپ کا ایک مضبوط بانڈ بھی قائم ہو جائے گا جو کہ دیر پا ہوگا اور ساری زندگی قائم رہے گا تو اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائیے یہ ہوگی تین باتیں اور چوتھے نمبر پہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان میں ایٹنگ ہیبٹس اور سلیپنگ ہیبٹس شامل ہیں سلیپنگ ہیبٹس میں وقت پہ سونا اور وقت پہ جاگنا بہت ضروری ہے تو ایک روٹین کو بنانے کی کوشش کیجئے لیکن یاد رکھیے کہ روٹین ایک دن میں یا راتوں رات نہیں بن پائے گی لیکن اس کے لیے کوشش اور ابتدا ابھی سے کی جا سکتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے روم کا انوائرمنٹ ڈارک ہو اور شور کم سے کم ہو یعنی خاموشی ہو اور آپ 
सोने की कोशिश करें लेकिन अगर इसके बावजूद 15 से 20 मिनट तक आपको नींद नहीं आती तो खाम खा बिस्तर पलेट कर पंखे को घूरने की ज़रूरत नहीं है आप उठें कोई अपनी पसंद की किताब पढ़ें वो कोई बुक हो सकती है तफसीर की बुक हो सकती है पोइट्री की बुक हो सकती है कोई नावल हो सकता है कोई तारीख़ की किताब हो सकती है आप चाहें तो मोबाइल पर कारी अब्दुलरहमान सुदेश और कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुरहमान की तलावत सुन सकते हैं कोई अपनी पसंद की हैबिट में ख़ुद को जो है वो इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपको थोड़ी देर बाद ख़ुद ब खुद नींद आ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करने से ही ये एक वक्त में सोने और एक वक्त में जागने की हैबिट डिवेलप होगी और दूसरे नंबर पे ईटिंग हैबिट्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इंटरनेट और गाइडलाइंस इस बारे में भरी हुई हैं लेकिन मैं आपको दो बुनियादी चीज़ें बताता हूँ एक हाई फाइबर इंटेक और दूसरा लो सोडियम इंटेक इन दो चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो इन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं में कवर हो जाएंगी हाई फाइबर इंटेक में फ्रूट्स शामिल हैं वेजिटेबल्स शामिल हैं लेग्यूम्स शामिल हैं ये लेग्यूम्स में दालें मटर लोबिया वगैरह शामिल है और इसके अलावा आप नट्स जैसे बादाम और पिस्ता वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगरचे ये हाई कैलरी डाइट्स हैं इसलिए इनका नट्स का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश की जाए तो हाई फाइबर इंटेक हो और इसके साथ साथ लो सोडियम अब लो सोडियम इंटेक में नमक का कम से कम इस्तेमाल और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें हिडन सोडियम मौजूद है उनका भी कम से कम इस्तेमाल जैसे कि पिज़्ज़ा है सीरियल्स हैं चीज़ है ब्रेड है ये भी सोडियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं तो इनका भी कम से कम इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और पाँचवें नंबर पर रेगुलरली एक्सरसाइज करना अब घर में कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती हैं तो योगा इस मामले में बहुत मुफीद है घर में आप योगा कर सकते हैं मेडिटेट कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर मैट एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं और इसके लिए इंटरनेट पर डिफरेंट ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं तो जितना आसानी से सहूलत से पॉसिबल हो सके खुद भी कीजिए और अपनी फैमिली को भी अपने साथ इसमें इन्वॉल्व कीजिए तो ये जो मैंने आपको अभी फाइव टिप्स बताई हैं अगर आप इन इन पर अमल कर लेंगे तो स्ट्रेस लेवल भी ज़िंदगी में कम रहेगा एंग्जाइटी लेवल भी कम रहेगा और मेंटल हेल्थ भी मेनटेन रहेगी नंबर वन ट्राई टू स्टे अवे फ्राम एजम्पन्स स्पेकुलेशंस एंड र्यूमर्स नंबर टू ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नंबर थ्री इंजॉय क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन नंबर फोर स्लीप प्रॉपरली ईट हेल्दी नंबर फाइव रेगुलर एक्सरसाइज तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मजीद तिब्बी तहकीकी और मुस्तरद मालूम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए थैंक यू वेरी मच